数接上回，久别多时的车宝山终于重现在了众人的面前。现在的他已经是洗去了昔日的刻意谦让，换上的则是咄咄逼人、半步也绝不退缩的凌厉目光。或许是因为这一战的背后意义与他的马子 Maggie 有关吧。因为此刻的 Maggie 正处于哥伦比亚黑帮的大本营，而最大的黑帮头子科邦则正对眼前的天鹅肉垂涎三尺。虽然还没有明说，但车宝山一旦落败，那 Maggie 恐怕就要被科邦给回看擂台。就在全正宣布了比赛开始之后，代表着印度出战的高拉夫便也是礼貌性的伸出了拳头。这个动作呢，代表着拳手给予的尊重，那表示现在开始，我们就来打一场精彩的比赛吧。车宝山自然是明白这种礼仪，所以当下也就伸出了拳头以作回应。殊不知，就在车宝山伸出手去的一瞬之间，高拉夫便是突然就死死地抓住了他的手腕，然后随着他的用力一扯，车宝山便是立刻就踉跄地向前扑了过去。说实话哦，这也就是车宝山的反应极快，才能抬臂挡下高拉夫的凶猛西装，然后那起将高拉夫给狂轰而出的直拳，就真的是把台上的观众都给看得嗨了起来。只是高拉夫也绝非窝囊，虽说是偷袭不成，但也能在狂腿的途中低头闪避过车宝山的追杀的一拳。而且就在避过拳头之后，高拉夫便是直接就趁势窜到了车宝山的身体之后。这个高拉夫所擅长的乃是巴西柔术，所以他一定是要尽可能快速的将车宝山给摔倒在擂台上。但是就在他从身后将车宝山原地抽起的一瞬之间，车宝山那一记疯狂的回肘便是直接就令他仰面的倒了下去。不过呢，这个高拉夫倒也十分硬朗。便是吃了车宝山的一记重肘，右手也是依然的紧缠不放。之后就听到砰砰的两声闷响，车宝山便与高拉夫一起重重的摔在了擂台上。而由于高拉夫在摔倒之时，瞬间就做了一个转身的动作，所以此刻他的身形就已经转换到了车宝山的身体上。于这个位置而言，高拉夫是绝对的有利。但因由刚刚的那一记重肘，即便他已经率先起身，却仍是发动不了任何有效的攻势。机会总是稍瞬即逝，高拉夫发动不了攻势，那车宝山可就要来了。看到车宝山向自己冲了过来，高拉夫一记边锤便是直接就凿了出去。但车宝山不仅是低头闪过了他的攻击，更是顺势就闪至了他的身体后方。不过吧，想要用同样的招式去对付一个擅长巴西柔术的选手，肯定是行不通的。看，车宝山才刚刚抱上了高拉夫的腰身，高拉夫便是用左手一拉一推，将车宝山的双手给立刻的分到了两旁。接着右手由下反上兜结，上身在同时的向后一压。只是眨眼之间，车宝山便被弄得落入到了下风之中。有幸的是啊，车宝山是快速的用另一条手臂勒上了高拉夫的脖子，否则的话，等高拉夫稍一用力，那条被制住的手臂必将是会应声而断。而被车宝山死死勒住脖子的高拉夫，也是直接便用一记回肘就解除了自己的危机。可是他甚至都没有来得及回身，被他猛砸而出的车宝山便也是直接就绝拳轰了上来。高拉夫的反应倒也不慢，就在乱拳僵直之时，他便是已经抬臂死死地护住了自己的要害部位。车仔，拉开距离，用脚跟他，不要再做这些无用功了。眼见车宝山打不开高拉夫的防御，台下的蒋天阳便是立刻就大声的提场了起来。事实上吧，车宝山也已经轰得有些乏了，所以他便顺势就地的扯出了一记空拳，好让高拉夫能将身体横移出去。而就在高拉夫横移而出的一瞬之间，车宝山便是一记鞭腿就朝着高拉夫的脑袋狂扫了过去。有一有二还有三，但即便高拉夫那用来格挡的手臂都被扫得红红肿肿，但车宝山却仍是未能突破他最后的防线。不得不说呀，这个高拉夫还当真是相当皮厚呀。车宝山本是预算要用第四记鞭腿直接将他的手臂给扫断的，但是目前来看，硬扛下来的高拉夫确实是没什么不妥的地方。而这一幕呢，就将电视机前的科棒给看得哈哈大笑了起来。看来这个高拉夫还是挺行的嘛，最好是多打几个回合，好让我爽一下呀！第一个回合就要结束了，靓女，你是不是也该做准备了呀？科邦大哥喜欢欣赏的话，我没给自然是乐意的。至于最后能不能陪科邦大哥上床，那就还要看车宝山能不能赢下这场比赛了呀！真是听到都要嗨得受不了了。你看，我的二弟都已经快要爆炸了呀！从科邦与 m a g 的这段对话，我们就能明白车宝山为什么会有着非胜不可的那种心态了。说实话哦，还说还是挺希望车宝山输掉比赛的。虽然各位兄弟是欣赏不到，但至少我肯定是能看到那种刺激的情节了。不过吧，要车宝山输，恐怕也真的是十分困难，因为即使久攻不下，也都没有丝毫影响到车宝山的斗志。他现在的状态就仿佛是像功夫之皇李小龙一般，他那凌厉的眼神仿佛在说。在我眼里，就没有打不倒的对手。短暂的回击过后，车宝山便又是犹如那出闸的猛虎一般，朝着高拉夫就凶猛的扑了过去。但是他那疯狂轰出的拳头，却又通通都被高拉夫给抬臂挡了下来。久久打不开对手的防御，车宝山自然便是越攻越急，而打得越急，便是越容易消耗体力。至于只手不攻的高拉夫，就是在等车宝山体力透支的那个机会。这不，一直狂攻的车宝山才刚刚显露疲态，高拉
左手擒拿，右手搂腰，顺着对方的冲势，就直接的拦上了一个四两拨千斤。然后就听到扑通的一声，车宝山便已被重重的摔在了擂台上。当然了，车宝山是绝不会如此就输掉比赛的。就在落地之后，他便是一记翻滚就夺开了高拉夫的重重踩踏，又在连连翻滚的夺开了高拉夫的疯狂追杀之后，一记重拳便是直接就狂呼在了高拉夫的面门上。这一系列漂亮的操作还不算完，就在重拳之后的高拉夫扬面而退的同一时间，那一记趁势追击的凌空飞脚，便是直接就将来不及躲避的高拉夫给蹬得飞撞上了擂台的边绳。科邦肯定是要感谢高拉夫的反应及时，要不是因为他快速的抬起了双臂格挡，那这场比赛在第一回合恐怕就要结束了呀！听到了第一回合结束钟声的车宝善真的是相当不忿呐，可恶，明明就差一点。便可以 Q 掉对手了呀！再这样下去，我车宝山还能对得起 Maggie 了吗？难道他的贞洁就要毁在我车宝山的手中了吗？男人最痛莫过于保护不了心爱的女人。车宝山此刻的眼神之中就包含了惭愧、憎恨、决心与斗志，而这些情绪凝聚出的火焰，就仿佛是要将高拉夫给彻底的燃烧殆尽一般。而另外一边 ，Maggie 便也是遵守承诺，缓缓的脱掉了自己的上衣。在看到 Maggie 胸前的丰满之时，科邦就真的是连口水都流下来了。我靠！这堆大球，真是玩几天都玩不够啊！哎，不对，要是这次车赞输了的话，那我岂不是要被踢出局了？私有的生意可是……哎，又想要吃点好的，又要顾着生意，矛盾，矛盾呐、啊！就在科邦因为事情不能两全其美而头疼不已的时候，车宝山与高拉夫的第二回合便是一将开始了。就在全正韩国 fight 的一瞬之间，车宝山便是迫不及待的冲了起来，但他那狂轰而出的极极重拳，却又是被高拉夫给抬臂割挡了下来。而且就在退守的同时，善于地战的高拉夫便是已经将腰身给攻到了适合抱上车宝山大腿的一个角度。只是他的意图实在是太过明显，像车宝山这样的神人，自然是直接就看出了一丝端倪。妈的，想抱摔我，吃屎去吧！高拉夫还没有向前跑出，车宝山便是直接就起脚踢了出去。这一脚踹的是极其之重，虽说高拉夫也是抬臂割挡了下来，但身体还是被震得失控倒退了出去。而车宝山呢，则是把握时机，抬起右脚便是噼里啪啦的猛踢了过去。在狼狈的挡下了车宝山的极极重脚之后，身子猛然的横向一跃，高拉夫竟然就从车宝山的横扫的大腿上飞了过去。之后就见刚刚落地的高拉夫便是直接弹地而起，一记杀伤力极大的回旋踢便是直朝着车宝山就扫了过去。只是他的身子都还没有旋转完毕，车宝山便是直接一拳就狂轰在了他的后腰上。这一拳不仅是将高拉夫给打得攻势难缠，更是整个人都被轰到了台面上。但是呢，就在追杀而至的车宝山举拳猛砸之时，高拉夫又是利用快速的滚动，直接就闪避了过去。而且在闪避过拳头的同时，高拉夫那顺带的一记扫腿，便是直接就令车宝山失去了平衡。重重摔在地上的车宝山自然是要尽快解围，但他那条快速踢出的左腿却是直接就被高拉夫给死死的钳在了左臂下。而随着他的右臂快速搭上，眼看一记异常凶狠的杀招，十字固绞索瞬间便要成型。如果这记杀招成型，那 Maggie 就肯定是要与科邦上床了。但就在电光火石的一瞬之间，车宝山便是一记勾脚，就狠狠的踢在了高拉夫的后脑上，而中了这。脚的高拉夫才刚刚斜飞而出，快速起身的车宝善便是立刻就用双手死死的抓上了他的肩膀。他先是利用高拉夫的身体为轴，整个人都围着高拉夫在空中旋转了一圈，然后呢，仿佛是蓄力完成的一记膝撞，便是直接就重重的撞在了高拉夫的面门上。台下之人都被这记奇招给弄得是目瞪口呆，唯有病床上的太子是因为这招发出了一声无奈的叹息：“哎，终究还是病了。”从前的车仔若非去到重要关头，是绝不会有如此表现的。这种表现是求存的表现呢、啊，大哥。可是我现在就想知道一个问题：如果在与马丁的对战之时，你知道庄亚林有着 Maggie 现在的处境，那太子你又会是一个怎样的表现呢？当然了，太子只是在怀念以前的那个车宝山罢了。而且就算再怎么焦急，车宝山也没有在第二回合就解决掉自己的对手。看，所以说高拉夫是被那一记凶狠的西撞给撞到了鲜血横流。但他却直接便是一记猛推，就将车宝山给推得倒飞了出去。而虽说车宝山之后又是给了高拉夫重重的一脚，但已然是杀到了忘我状态的高拉夫，却是直接就死死的抱住了车宝山的那条大腿。被抱着一条大腿，还能像车宝山这样如此之高的人，还说是肯定没有见过。反正只能单腿蹦的车宝山是跃起避开了高拉夫的一记腿绊，而高拉夫呢，则是快速低头避开了车宝山的一记疯狂扫腿。当然了。就算是扫腿被人避过，这个所谓的车神也是绝对很有后招的了。看，也不知道怎么就翻出了高拉夫束缚的车宝山，在先行落地之后，那顺势而出的一记朝天蹬，便是直接就狠狠的蹬在了高拉夫的下颚上。下颚中招，高拉夫整个人都要有些站不稳了。但就在车宝山想要趁机结束比赛之时，
。第二回合结束的钟声便是突然就敲响了起来。这个钟声不仅是救了高拉夫，同时也令电视机前的科邦更兴奋了。咱也不知道一个如此之大的黑帮头子为什么会这样的没见过世面。反正就在科邦因为一些刺激的画面而馋得流下了口水之时，车宝山与高拉夫的第三回合便是正式的开始了。其实吧，现在的高拉夫已完全就是强弩之末了呀。这不，第三回合才刚刚开始。车宝山便是一记重拳就将高拉夫给轰倒在了地面上，而就在高拉夫想要挣扎起身之时，车宝山的大脚便是直接就踩在了他的面门上面，这足以分出胜负的一脚还嫌不够，车宝山竟赶紧杀绝的直接朝着高拉夫的腹部就狠狠的跪了下去。看高拉夫那痛的都弓起背来的模样，便可知道这记西装是有着彻底摧毁对手的决心了呀。只是车宝山的这一举动却引起了在场观众的极度不满。也是的。那他在面门上的一脚，足以取得这场比赛的胜利了。再补上一记西撞，就完全是有点违背体育精神呢。以往的车宝山吧，是充斥着谦逊与正气的魅力，所以他以前每次胜出的时候，不仅是观众，就连对手都要对他心悦诚服。而此刻的车宝山呢，那不择手段与毫不留情的做法，却是十分的令人讨厌与排斥。这截然不同的分别，倒是在逐步的实现了他那一向坚持的人生观了：不做完人，变为禽兽。反正不管怎么说吧，车宝山也是成功的影响了这场比赛。而一旦出现这个结果，科邦便自然是不能如愿的与 Maggie 上床了呀。当然了，科邦虽是十分惋惜，但最终也还是信守承诺的让 Maggie 离开了。至于车宝山的改变呢，就仿佛是在诉说着人生的变幻无常，同时也是在告诉大家，世界之最的舞台又多了一个难缠的猛人。这对港队来说，无疑是加重了不少的负担呢。这句话好像是有点问题，因为无论是港队还是哥伦比亚，都还没有获得出线权呢。那么这两支队伍到底能否顺利的出现呢？其他各族的出现形式又到底会是怎样的呢？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。